All right guys welcome back to the channel and in this video I'm going to talk about six simple steps that you can follow to master data structures and algorithms sirf chhe aise steps jo ki aap follow kar sakte ho to learn to master data structures and algorithms and these steps are based on my experience maine aaj tak jitni bhi achhi companies ka interview diya jaise ki Goldman Sachs Urban Company Curefit and jab main internship karta tha to Atlan in sab ke interviews maine crack kare hain and inko crack karne ke liye inki preparation mein maine yahi chhe steps follow kare the to these steps have worked for me ye maine apne personal एक्सपीरियंस के बेसिस पर बनाए हैं ऐसा नहीं कि कहीं से पढ़ लिया और लिस्ट बना के मैं आपको चेप रहा हूं तो ये मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है एंड होपफुली दिल वर्क फॉर यू एज वेल अब इन स्टेप्स को फॉलो करने का बेस्ट तरीका ये है कि या तो आप इन्हें सिक्वेंशली सारे फॉलो कर लो यानी कि जितने मैं वन टू सिक्स बता रहा हूँ आप इन सबको फॉलो करो या फिर अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग प्रोसेस है जिससे आप प्रिपेयर करते हो आपको लगता है कि वो कहीं लैक कर रहा है तो इन छः स्टेप्स में से कुछ स्टेप्स उठाओ अपने प्रोसेस में फिट करो एंड देखो कि क्या वो आपको हेल्प करते हैं एंड एम डेफिनेटली श्योर कि कुछ ना कुछ हेल्प आपको बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा एंड ऐसा नहीं है कि इन छः स्टेप्स में मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि रिसोर्स एंड टूल्स का यूज़ करने हैं उनके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा वो मैं बताऊंगा लेकिन उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए स्टार्टिंग से आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है डेवलपमेंट के साथ अगर आपको डी पढ़ना है तो आपको डेवलपमेंट में भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा या फिर अगर आप डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस करना चाहते हो तो वो कैसे करना है उसके लिए टाइम कैसे मैनेज करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा आपको ये भी बताऊँगा कि आपकी रिविजन स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए एंड आप नोट्स वगैरह कैसे ले सकते हो तो ये सब चीज़ें आपके प्रोसेस को एक होलिस्टिक पिक्चर देंगी एंड इट विल हेल्प यू मेक अ गुड प्रोसेस जो कि आप बार बार फॉलो कर सकते हो वेन यू वेन यू आर लुकिंग आउट फॉर अ चेंज या फिर अगर आप अभी बिगनर हो तो अपनी पहली जॉब के लिए जा रहे हो तो उसमें भी आप इन प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो एंड इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू सो विदाउट फर्दर एड यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स एच सो द फर्स्ट स्टेप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज बिगनिंग विद अ करेक्ट माइंड सेट अब मेरे साथ डी एस ए प्रिपेयर करते हुए दिक्कत क्या होती थी कि अगर मुझसे दो तीन दिन तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुए तो मैं अपने आप को बहुत जल्दी जज करने लग जाता था कि यार मैं तो इसके लिए बना ही नहीं मुझसे क्वेश्चन इतना बेसिक सॉल्व नहीं हो रहा है एल सी एस वगैरह सॉल्व नहीं हो रहा एल सी एस तो फिर भी एक डी पी की प्रॉब्लम हो गई मुझसे बबल शॉर्ट नहीं समझ आ रहा मुझे मान लो तो फिर मैं बहुत जल्दी अपने आप को जज करता था मेरे को लगता था मेरे लिए बना नहीं और मैं डायरेक्टली क्विट कर देता था एंड फिर उसे बस पाँच छः महीने बाद दोबारा उस पर गए फिर वही कहानी तो ये मेरे साथ बार बार होता था कुछ टाइम के लिए सही था लेकिन जब जॉब की बात आई जब आई कि एक अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप लेनी है तो मेरे को लगा कि यार अब तो डीएसए करनी ही पड़ेगी कोई ऑप्शन ही नहीं है अगर एक अच्छी कंपनी में जाना है तो तो मैंने क्या करा कि सबसे पहले देखा कि मैं जल्दी डिजेक्टेड क्यों जाता हूँ जल्दी मोटिवेशन क्यों लूज़ हो जाती है एंड उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मैं अपने आप को बहुत जल्दी जज करता था जबकि मुझे पहले कुछ आता ही नहीं था मैं सोचता था कि बस एक दो दिन मैं पढ़ूँ और एकदम से क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएँ तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी एंड मैंने क्या अपने प्रोसेस में चेंज करा बल्कि अपने माइंडसेट में चेंज करा कि मैंने सोचा कि आज के बाद मतलब जब से मैंने ये प्रोसेस अपनाया उससे के बाद मैं डेढ़ महीने तक एक से डेढ़ महीने तक खुद को जज नहीं करूंगा अगर मुझसे बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहा तो सो भी इट अगर मुझसे लिंकलेस भी ट्रेवर्स नहीं हो रही तो कोई बात नहीं आई वुड नॉट जज माई सेल्फ मैं बस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाऊँगा एंड जब मैंने माइंड सेट करा तो क्वेश्चन मुझसे अब भी सॉल्व नहीं हुए मुझसे शुरू के दो तीन चार दिन तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए लेकिन डिफरेंस ये था कि इस बार मैंने ये नहीं कहा कि दिस इज़ नॉट फॉर मी एंड मैं इसे क्विट कर रहा हूँ मैंने अपने आप को बहुत जल्दी जज नहीं करा मैंने कहा कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा कोई बात नहीं मेरे पास डेढ़ महीना है आई विल नॉट जज माई सेल्फ एंड आई विल स्टार्ट सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चन तो उससे होने क्या लगा कि धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व होने लगे मेरे से डायरेक्ट ये नहीं कहूँगा कि मेरे को आंसर समझ आने लग गया एक हफ्ते बाद लेकिन क्वेश्चन में मेरे को पैटर्न देखने लग गया एंड इससे मेरे को पता लग गया कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक एंड धीरे धीरे करते करते फिर मैं डी एस ए में थोड़ा बहुत इम्प्रूव होने लगा एंड आई वॉज गुड इनफ टू क्रैक सम ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज तो ये जो माइंड सेट में चेंज है ये मेरे को लगा कि मेरी जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रही एंड इसलिए मैं इसे कहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप भी है ये किसी भी प्रोसेस में एंड अगर आप अपने माइंड सेट को कॉन्कर कर लेते हो तो द बैटल इज हाफ वन सारा खेल दिमाग का है बहुत जल्दी लोग डिजेक्टेड हो जाते हैं डिमोटिवेटेड हो जाते हैं तो अगर आप अपने आप को जल्दी जज नहीं करते अपने आप को टाइम देते हो आप ये समझ लो कि आप एकदम बिगनर हो आपको कुछ नहीं आता एंड गिव योर सेल्फ टाइम एंड डोंट जज योर सेल्फ तो इससे आपकी विल पावर ब
आपको धीरे धीरे करके पैटर्न देखने लग जाएगा क्वेश्चन में एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन दिस वे तो जो अगला स्टेप है दैट इज गेटिंग गुड फ्री लेक्चर्स अब मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसे वीडियो लेक्चर से रिकॉर्डेड लेक्चर से ज़्यादा समझ आता है तो मैं यहाँ पे वही रिकमेंड करूँगा लेकिन अगर आपको किसी और तरह के रिसोर्स से किसी और रिसोर्स से ज़्यादा बेटर समझ आए आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऐसा कुछ हार्ड लाइन नहीं है बस कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर देना आप क्या यूज़ कर रहे हो ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाए तो द रिसोर्स दैट आई एम रिकमेंडिंग हेयर इट इज़ टोटली फ्री एकदम फ्री है एकदम हाई क्वालिटी है वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी ने बनाया है एंड दैट इज एम का ओ सी डब्ल्यू सिक्स डबल ओ सिक्स ये मैं पहले ही बता चुका हूँ लेकिन फिर बता देता हूँ वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी है एम आई टी फॉर कंप्यूटर साइंस एंड उन्होंने अपने क्लासरूम के रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑनलाइन डाले हुए जिसे कोई भी एक्सेस करता है फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ये आपको शुरू में थोड़े लंबे लग सकते हैं थोड़े स्लो लग सकते हैं लेकिन इसका रीज़न ये है कि एक तो इनमें हर जो एल्गो पढ़ाया गया है उसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करी गई है दूसरा कहीं के तो स्वीडो कोड भी दिए गए हैं तो नेचुरली जब इतना इनडेप्थ कोर्स होता है तो उसकी ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ जाती है एंड लेक्चर थोड़े स्लो फील होते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा इनडेप्थ होते हैं एंड अगर आप एक बार यहाँ से पढ़ लो एक बार आपको समझ आ जाए आप कभी नहीं भूलोगे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से ग्राफ पढ़ा था ग्राफ हमेशा मेरे को डॉन्टिंग लगता था बहुत कॉम्प्लेक्स लगता था लेकिन इनके मैंने जो बी और डी के लेक्चर पढ़े उसके बाद एक दो लेक्चर्स और लिए तो जब मैंने तीन चार बार वो लेक्चर सुन लिए उसके बाद मेरे को ये दोनों चीज़ें रट गई एंड मैं आज भी बी एफ बिना देखे एकदम इंप्लीमेंट कर सकता हूँ मेरे को उनके डिफ्रेंसेस पता है मेरे को उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ पता है एंड इनफैक्ट कईयों की तो मेरे को थोड़ी बहुत डेरिवेशन भी याद है क्योंकि ये एक्चुअल डेरिवेशन दिखाते हैं आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालाइज करना सिखाते हैं तो मेरे को वो भी याद है इवन बेलम फॉर्ड भी इनका बहुत अच्छा अलगोर जब इन्होंने समझाया हुआ है तो ये आप तीनों लेक्चर्स पढ़ सकते हो आपको एक बार में नहीं समझ आएगा दो बार में नहीं समझ आएगा लेकिन अब जब आप तीन चार बार पढ़ लोगे तो आपको दिमाग में एकदम इनग्रेन हो जाएगा एंड तब आपको उसकी वैल्यू रियलाइज़ होगी कि ये इतना इन डेप्थ था तब आपको कॉम्प्लेक्सिटीज़ इसकी आ गई सूडो कोड लिखना आ गया उसके बाद आप इन्हें एक प्रॉब्लम्स में भी यूज़ कर सकते हो सो दैट इज़ द बेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स एंड इट इज़ टोटली फ्री इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगा एंड यू कैन गो एंड चेक इट आउट सो द नेक्स्ट स्टेप इज गेटिंग अ गुड बुक इनफैक्ट दो बुक्स मैं यहाँ पे दो बुक्स रिकमेंड करने वाला हूँ अब जिन लोगों को वीडियो लेक्चर से समझ नहीं आता वो बुक्स रेफर कर सकते हैं पर्सनली मैं इन्हें एज अ हैंड बुक यूज़ करता हूँ तो जो पहली बुक मैं रिकमेंड करूँगा वो बहुत फेमस बुक है एंड दैट इज़ अ बाइबल फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दैट इज सी एल आर एस जो इनके ऑथर्स हैं या फिर इसे इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम्स के नाम से भी जाना जाता है तो ये बुक एक बाइबल है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के एंड जब भी मेरे को कोई टॉपिक नहीं समझ आता किसी भी वीडियो लेक्चर से मैं उसे यहाँ पर आके पढ़ लेता हूँ इसमें डेफिनेटली उस पर कुछ ना कुछ मेरे को मटीरियल मिल जाता है एंड आपको इसमें काफ़ी इनडेप्थ चीज़ें मिल जाएंगी जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के मास्टर थियोरम्स मिल जाएंगे आपको आपको किसी एल्गोरिदम जैसे कि एल वगैरह है उसकी पूरी डेरीवेशन मिल जाएगी तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा इनडेप्थ है इसलिए इसी की वजह से मैं इसे कई बार अवॉइड भी कर देता हूँ आई यूज़ इट एज अ हैंड बुक मोर ऑफन दैन नॉट बट अगर आपको बुक से ही समझ आता है तो आप इसे रेफर कर सकते हो इनफैक्ट कई यूनिवर्सिटीज़ में तो इसे एज अ कोर्स बुक भी यूज़ करा जाता है तो इट इज़ अ टॉप नॉच बुक आप इसे डेफिनेटली रेफर कर सकते हो द अदर बुक दैट आई रिकमेंड इज क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू तो ये वो बुक है जब मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा होता हूँ तब मैं इसे रेफर करता हूँ आई यूज़ इट एज अ क्वेश्चन बैंक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है एंड इससे मेरे को कंपनी लेवल एडवाइस भी मिल जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट में कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ा जाता है उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है या फिर अमेजोन के लिए कौन सा टॉपिक ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहिए तो इस लेवल की आपको डिटेल्स मिल जाती हैं इस बुक में सो दीज आर द ओनली टू बुक्स दैट आई रिकमेंड अगर आपके लिए कोई और बुक काम आती है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो कॉमेंट से मैंशन कर देना एंड द बेस्ट रिसोर्स आई वुड से इज द वन दैट वर्क फॉर यू तो ऐसा नहीं कि ये जो दो रिसोर्स मैं बता रहा हूँ आप सिर्फ वही यूज़ कर सकते हो जो भी आपको पसंद आए जो भी आपके लिए काम करे अपने दोस्तों वगैरह से पूछा एंड आप उन्हें पढ़ सकते हो दीज आर जस्ट द रिसोर्स दैट वर्क फॉर मी एंड आगे बढ़ने से पहले लाइक द वीडियो बिकॉज इट हेल्प्स द चैनल ग्रो एंड जब चैनल की ग्रोथ होती है तो मेरी मोटिवेशन बनी रहती है टू पुट आउट मोर एंड मोर वीडियोज तो अगला पॉइंट जो है वो है चूजिंग अ गुड कोडिंग प्लेटफॉर्म अब द बेस्ट कोडिंग प्लेटफॉर्म इज द वन दैट वर्क फॉर यू बट जो मैं यूज करता हूँ दो हजार इंटरव्यू बिट हैकर रैंक एंड लीड कोड अब इन सबके मैं रीजन देता हूँ सबसे पहले लीड कोड इसके मेरे को थ्योरी बहुत पसंद है यहाँ पे टू द पॉइंट थ्योरी होती है ज़्यादा इनडेप्थ नहीं
तो पहले मैं ये करता हूँ इसके अलावा मेरे को ये समझ आता है कि हैकर रैंक बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हैकर रैंक का मेरे को यू आई बहुत अच्छा लगता है उसका इंटेलिजेंस मेरे को सबसे बेस्ट लगा इंटेलिजेंस वो चीज़ होती है जब आप थोड़ा सा कोड लिखते हो और उसके बाद कोड कंप्लीशन आ जाता है तो उसको इंटेलिजेंस कहते हैं मेरे को हैकर रैंक का इंटेलिजेंस बहुत अच्छा लगता है एंड उसके बाद इंटरव्यू बिट क्योंकि इंटरव्यू बिट का एक जो स्ट्रक्चर रोड मैप है जो आपको बताते हैं कि स्ट्रिंग्स के बाद क्या करना है लिंकलेस के बाद क्या करना है फिर उसके बाद क्या करना है वो मेरे को बहुत पसंद आता है तो मैं इन सब तीन लोगों को कैसे यूज़ करता हूँ सबसे पहले मैं इंटरव्यू बिट से रोड मैप देखता हूँ कि पहले क्या पढ़ना है मान लो स्ट्रिंग्स के बाद अब टाइम है लिंक लिस्ट पढ़ने का तो मैं लिंक लिस्ट को पढ़ता हूँ लीड कोड पे जाके वहाँ से सारे क्वेश्चन जितने भी फ्री क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करे उसके बाद मैं गया हैकर रैंक पे वहाँ पे ईजी जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर लिए मीडियम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उसके बाद फिर फाइनली आया मैं इंटरव्यू बिट पर क्योंकि यहाँ पर एक तो टॉपिक लेवल पर क्वेश्चन डिवाइडेड है दूसरे कंपनी लेवल पर भी डिवाइडेड है लेकिन एंड में मैं क्यों करता हूँ क्योंकि इनके क्वेश्चन थोड़े जनरली हार्ड होते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप इनको शुरू में अवॉइड करो पहले कहीं इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लो फिर आपको अगर लगे कि टॉपिक पे थोड़ी बहुत पकड़ बन गई है then come to interview it and solve these questions the next important step is time management and especially time management with competitive programming and development to kai logo ke mere ko question aate hain ki bhai hum android development ya web development ko kaise manage kare competitive programming ya fir dsa ke sath to mera is pe answer kya hai maine is pe already ek video bana rakhi hai puri but the essence is ki aapko ek cheez karni hai and ek stretch mein karni hai aapko ye nahi keh raha main ki sirf dsa karo ya sirf dev karo but ek stretch mein karo lagatar karo for example apne monday तो फ्राइडे कर लिया डेवलपमेंट फिर आपने वीकेंड पे यानी कि सैटरडे संडे कर लिया कॉम्पिटेटिव कोडिंग या फिर डीएसए जो भी आप करते हो या फिर वाइस वर्सा आपको जो लगता है जिसमें आपके पास ज्यादा टाइम है मान लो वीकडेज पे ज्यादा टाइम है और आपको डेव में ज्यादा इंटरेस्ट है तो वीकडेज पे आप डेव कर लो वीकेंड्स पर आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर लो क्योंकि करने तो दोनों ही हैं क्योंकि आप प्रोजेक्ट तो आप कॉम्पिटेटिव में नहीं बनाओगे आप डेव में ही बनाओगे एंड अगर आपका डेव में इंटरेस्ट ज्यादा है तो आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है मैं क्या करता था कि वीकेंड्स पर डेव कर लेता था क्योंकि वीकेंड पर पूरी छुट्टी होती है मैं ज्यादा फोकस कर पाता वीकडेज पे तो एक दो घंटे ही मिल पाते हैं जॉब की वजह से भी एंड पहले जब कॉलेज होता था तब भी तो एक दो घंटे में मैं एक दो क्वेश्चन सीपी के कर लेता था एंड देन ऑन वीकेंड्स आई यूज टू डू डेवलपमेंट बट जो आपके लिए सूटेबल हो जो टाइम टेबल आपके लिए सूटेबल हो आप वो यूज कर सकते हो सो so, इससे आपकी दोनों चीजें हैंडल हो जाएंगी आपको ये स्ट्रेस नहीं रहेगा कि कुछ मिस आउट कर रहा हूं मैं दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आस्ट क्वेश्चन ऑन इंस्टाग्राम डी एम एंड मेरे को सरप्राइज होता है कि इस पर इतनी ज्यादा बातचीत नहीं होती ज्यादा लोग जो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के यूट्यूबर्स हैं या फिर जो डेप के यूट्यूबर्स हैं वो इस पर ज्यादा बात नहीं करते आई वुड लव टू सी मोर कॉन्वर्सेशन ऑन दिस एंड आई होप कि ये मेरा सजेशन आपके लिए काम करे टू मैनेज टाइम बेटर बिटवीन कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट एंड जो मैं वीडियो की बात कर रहा था जिसमें हम बना चुका हूँ इस टॉपिक पे डेडिकेटेड वीडियो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा वो भी आप जाके देख सकते हो इस वीडियो के बाद लेकिन इस वीडियो को कभी आप कंटिन्यू करो एंड वी आर मूविंग ऑन टू आर लास्ट स्टेप द नेक्स्ट एंड द फाइनल स्टेप इज हैविंग अ गुड रिविजन स्ट्रेटेजी स्लैश नोट टेकिंग इन प्लेस अब जब आप इंटरव्यू से 10 दिन पहले होते हो तो आप सारे क्वेश्चन तो दोबारा करोगे नहीं आपको नोट्स चाहिए होते हैं आपको रिवीजन स्ट्रेटेजी चाहिए होती है तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो मेरी लोकल आईडी ही है जिसमें मैं कोड करता हूँ उसमें मैं अलग अलग से फोल्डर बना लेता हूँ मानो ग्राफ का फोल्डर अलग फिर लिंक लिस्ट का अलग एंड उसमें मैं एल्गोरिदम सारे फाइल सेव कर लेता हूँ मैं यूज़ करता हूँ सी प्लस प्लस के लिए सी लाइन करके जेट ब्रेन्स का एक सॉफ्टवेयर है उसका मैं फ्री ट्रायल यूज़ करता हूँ आप वो यूज़ कर सकते हो जावा के लिए आप नेट बीन्स वगैरह यूज़ कर सकते हो या फिर सबलाइन टेक्स भी बहुत सही रहता है आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो विच एवर वर्क बेस्ट फॉर यू आप या तो उस आई के थ्रू फाइल्स को लोकली सेव कर सकते हो या फिर आप गिटअप पर भी अपलोड कर सकते हो तो मेरे एक दोस्त है जो कि गिटअप पर अपलोड करता है एंड इट वर्क वेरी वेल फॉर हिम एंड मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए तो इलेक्ट्रॉनिकली नोट्स लेना बेटर रहता है यानी कि मैं फिजिकल नोट्स नहीं लेता पेन से नहीं लिखता किसी के लिए पेन से लिखना किसी को बेटर सूट करता है तो आप वो कर सकते हो द थिंग इज नोट टेकिंग इज अ वेरी पर्सनल चॉइस मैं ये नहीं कह सकता कि आप पहले हेडलाइन लिखो नोट टेकिंग में उसके बाद आप एल्गो लिखो फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन लिखो ये सबका अपना तरीका होता है किसी को इलेक्ट्रॉनिक नोट्स से ज़्यादा समझ आते हैं जैसे कि मैं मैं हमेशा इलेक्ट्रॉनिक नोट्स लेता हूँ कॉम्पिटेटिव कोडिंग के लिए किसी को नोट टेकिंग हैंड राइटिंग से मतलब लिखित नोट जो होते हैं उससे ज़्यादा बेटर समझ में आता है तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे लिए क्या काम करता है मेरे लिए इलेक्ट्रॉनिक नोट्स ज़्यादा काम करते है
कि अगर कोई अच्छा क्वेश्चन है तो मैंने उसे नोट नहीं करा या फिर मेरे को कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है अब उसको आप ढूंढ रहे हो अगर कोई अच्छा क्वेश्चन मिले डायरेक्टली आईडी में सॉल्व कर लो उसे या फिर आप उसे डायरेक्टली गेटअप पे अपलोड कर दो सब लाइन टेक्स वगैरह में सेव करके गेटअप पे अपलोड होता है आसानी से मैंने गेटअप पे भी एक टूटोरियल बना रखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा वो जाके देख सकते हो तो ये थे वो छह स्टेप जो कि मैं फॉलो करता हूँ बाई लर्निंग डी अब पहले मेरे को डीएसए इतनी अच्छी तरह समझ नहीं आती थी मैंने आपको पहले बता रखा है लेकिन फिर मैंने अपना माइंड चेंज करा एक अच्छी रिविजन स्ट्रेटेजी बनाई मैंने कोडिंग प्लेटफॉर्म चूज करे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक अच्छा रिसोर्स चूज करा तो इससे मेरे को थोड़ा बेनिफिट हुआ अब मैं कह सकता हूँ कि मैं थोड़ा वेल सेटल्ड हूँ इन टर्म्स ऑफ डी एस ए एंड मेरे को इतनी घबराहट नहीं होती जब मैं डी एस ए पढ़ने जा रहा होता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे पास नोट्स हैं एक स्ट्रैटेजी है मेरे को पता है कि मैं कहाँ से बेटर समझ पाता हूँ मेरे पास रिसोर्सेज हैं तो इससे आपको भी काफ़ी बेनिफिट होगा आई वुड से कि एक प्रोसेस अपना इस्टेब्लिश कर लो चाहे इन स्टेप्स को उठाओ सारे स्टेप्स को या फिर इनमें से कुछ स्टेप्स उठा लो या कोई स्टेप मत उठाओ बट द थिंग इज हैव अ गुड प्रोसेस इन प्लेस एंड स्टिक टू दैट प्रोसेस बिलीव इन दैट प्रोसेस ये नहीं कि आप डेली चेंज कर रहे हो आपको एक रिसोर्स नहीं समझ आया बार बार उसे चेंज कर रहे हो एक अच्छा रिसोर्स समझ लो एंड उससे पढ़ने लग जाओ तो फाइनली अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो अगर ये पसंद नहीं टू हंड्रेड आई हो तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड अपने दोस्तों के वगैरह के साथ भी शेयर करो यार मैं देख रहा हूँ कि शेयर्स कम हो रहे हैं व्यूज थोड़े बहुत ड्रॉप हुए हैं मेरी भी कंसिस्टेंसी थोड़ी कम हुई है बट आई ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट आप बस इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड आई सी यू नीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग